E aí, jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Ataque on Titan 2. E galera, eu trago pra vocês uma porrada de informações novas, como duas confirmações de personagens, a data oficial de lançamento, na verdade eles deram o um mês, é, referência desse lançamento, e também é, novas screenshots divulgadas pela Koei Tecmo, e até mesmo o primeiro gameplay do jogo, onde eu vou analisar, e como sempre, o link desse gameplay vai estar aí na descrição, ele é um gameplay até que extenso, é, a galera que quiser ver ele totalmente vai estar o link aí, ele tem meia hora, mas ainda assim eu vou comentar sobre os pontos-chave que eu achei desse gameplay, não vai ser um comentário sobre tudo, porque não dá pra eu chegar aqui e analisar, é um gameplay de meia hora falando tudo e tudo, né? não tem como, e claro, essa aqui é uma sequência, então muito do que a gente viu no Shingeki no Kyojin 1, no primeiro jogo, eu não vou precisar retomar, até porque a gente já conhece esse jogo, então foco aqui são os novos recursos. Então, indo aqui por parte, a Koei Tecmo, ela confirmou duas novas personagens jogáveis, sendo uma delas a Yamir e a outra a Crystal Lens ou História, né? Para quem acompanhou a Season 2 sabe por quê. É, o nome re real dela é História. Então foram as duas confirmadas, as duas ganharam imagens de divulgação e, claro, elas entram pro roster de Eren, Mikasa, Armin, Levi, Mike Zacarias, Ananaba e também o Gelgar. Então elas entram para esse roster já estabelecido e a Koei prometeu que, em breve, nós teremos mais confirmações. Uma outra coisa que a Koei comentou no Facebook foi a respeito do recurso da luneta, né? Daquele pequeno telescópio que o nosso personagem terá, né? Ou, mais precisamente, um monóculo, como eles estão chamando aqui. E que isso aqui, ele vai ter um papel importante na estratégia e na forma de você meio que marcar esses titãs, né? Então, como a Scan afirmou, a gente viu que, ah, esse item, ele vai ser importante para que você possa... É, coordenar o seu time, a gente não viu isso na gameplay, infelizmente, mas ele também vai te ajudar a utilizar estratégias com a gear é, de mobilidade, ou seja, a sua armadura de mobilidade que você tem no jogo. Então, isso aqui a gente vai ver muito bem no gameplay, que inclusive ele vai dar um recurso interessante de finalização, né, pra você, player. Então a gente já vai comentar isso quando eu for falar do gameplay, e claro, como vocês estão vendo, a gente ganhou as screenshots dessa, desse monóculos, e também é, screenshots que a gente já tinha visto que eles repostaram na page mais uma vez. Quanto ao lançamento do jogo, nós ganhamos um pôster de divulgação. Esse pôster é uma arte bem bonita, mostrando o Eren lutando contra o Titã blindado, é claro, é aquela imagem que a gente já tinha visto. O jogo está sendo chamado de AOT, que é o nome dele na Europa, e ele está com a previsão para março de 2018. Ou seja, não tem uma data específica nesse mês, mas março eu acho que é um mês bastante aceitável, até porque em janeiro a gente vai ter Dragon Ball Fighters, Striker a gente ainda não sabe quando vai ter, mas enfim, já tem uma porrada de jogo aí que tá mais ou menos pro início de 2018, e março eu acho que é uma data bem interessante, até porque a Koei, ela não quer, tipo, necessariamente lançar o seu jogo junto com os jogos da Bandai, é claro. Então eu achei isso é, bem interessante, eu gostei da data, eu achei que é uma data bem coerente, e mais uma vez, pra onde que esse jogo tá lançando? Tá lançando pra PS4, Xbox One, PC, por meio da Steam, é claro, e para Nintendo Switch. Lembrando que a versão de PS Vita, ela será uma exclusividade do Oriente. Quanto ao gameplay extenso, de meia hora, eu vou comentar pontos chaves aqui. A grande novidade desse gameplay é que a gente vai poder criar o nosso personagem. Esse personagem, ele poderá tanto ser um homem, como uma, uma mulher, então... É, realmente é bem padrão e codiz, claro, com o que a gente viu em outros jogos. Então a gente pode escolher o sexo do nosso avatar. E, além disso, ele será uma parte importante da história. A história girar, é, irá girar é, ao redor do nosso personagem. Então a gente vai ter um foco muito grande nele, o que lembra bastante Snowverse. Só que no caso de Shin aqui no Kyojin 2, o foco seria... É na história original, pelo que a gente tá vendo. Como eles confirmaram, a história cobrirá a é, temporada 2 do anime. Então a gente vai ter um personagem criado que ele vai se comportar como um amigo do Eren, da Mikasa e tudo mais. A gente vai discutir um pouquinho sobre essas interações, mas o que a gente é apresentado é o menu de criação. Então a gente tem várias opções, inclusive são opções que dão... 
uma gama de, de variedade para esses personagens, porque eles utilizam o sistemazinho aqui é, como se fosse de barras para que você possa aumentar e diminuir é, determinados itens do, desse personagem, da fisionomia dele. A gente também tem opções bem complexas é, do rosto, como olhos, sobrancelha, nariz, orelha, boca, mudar as cores dessas coisas e tudo. Então são opções bem complexas que são apresentadas aqui. Em relação à roupa, nós podemos mudar a roupa interna do nosso personagem, porém a roupa do rendimento aparentemente ela não pode ser alterada. Talvez nesse momento não e em outro momento do jogo a gente possa alterar, mas nós temos aqui é um personagem que ele é projetado para ser um personagem do mesmo rendimento do Eren. Então a gente pode alterar as cores e tudo. Deu até uma grande variedade é, em relação a essa customização. A personagem feminina também não foge disso, né? Então a gente pode customizar a roupa, o rosto e diversas opções. E claro, nomear esse personagem que vai entrar nesse universo. Nós também percebemos que ele vai conversar com personagens do anime e que a gente vai ter opções de como reagir, de como falar a determinados diálogos. Isso é algo já bem usado nos jogos. Eu duvido bastante que eles vão fazer isso como uma forma de fazer decisões que vão impactar no enredo, até porque eles querem adaptar o enredo original da Season 2, então isso não se encaixaria tão bem, mas deve influenciar na... É, no seu vínculo com esses personagens, no seu relacionamento, como eles estão focando as informações e na scan. Em relação à gameplay, nós temos uma fase inteira baseada em um treinamento, onde a gente tem o um primeiro contato com a interface do jogo. Ela não foge muito do que a gente viu no primeiro jogo, inclusive ainda dando aquelas duas barras, uma sendo a barra da sua lâmina e a outra sendo a barra do combustível, ou seja, do gás dessa uh, sua arma de mobilidade, né, da sua gear de mobilidade, é claro. Então, não fugiu muito disso aqui. Nós vemos é, o, nosso, o nosso personagem criado lutando contra aqueles pedaços lá de madeira, como era no primeiro jogo. A missão inicial era assim mesmo, não é nada de tão impactante assim. E depois disso... É, a gente acaba vendo a nossa personagem ali criada andando é, na exploração, ou seja, ela tá andando nas vilazinhas de Shingeki. A gente percebe que o mapa ficou maior, que ele tem mais objetivos e que ele tem mais interações com os personagens. E a gente vai ter que se locomover para aceitar as missões, diferente do primeiro jogo onde determinada missão ela era centralizada em um local. Ou seja, praticamente todas as missões do primeiro jogo elas eram aceitas em um único NPC. Você só interagir se você quisesse. Nesse caso aqui, a gente tem que explorar um pouco mais para chegar nesses objetivos, lembrando bastante a exploração de jogos como o Storm 4, por exemplo. E a gente pode também entrar em diálogos, como um diálogo do Eren, e a gente poderá, claro, dar uma resposta diferenciada, são três opções, como eu comentei anteriormente, e desenvolver esse relacionamento. Após isso... Nós temos o gameplay em si agora contra titãs reais, onde nós vemos mais uma vez a interface do jogo, que não mudou tanto, a gente continua tendo é, opções de itens para o item que vai ser uma granada de flash e também para o item de recuperação de vida que a gente pode pegar. Né? A barra de vida ela não aparece, só que a barra de vida ela vai de acordo com é, a tela. A tela começa a ficar vermelha, assim como o primeiro jogo, até onde a gente está se imaginando aqui. E claro, a gente tem nosso esquadrão ali, né nos ajudando nas missões missões e é, eles vão interagindo. Eu não vi aqui a, as opções ainda do esquadrão, de, do que, que a gente pode mandar o nosso esquadrão fazer, porque isso aqui é uma missão bem inicial e eles inclusive disseram que a gente vai ter mais opções quanto a isso. Mas sobre aquele monóculo, o que eu achei legal dele é que a gente pode mirar é, no Titã e inclusive executar uma finalização nesse Titã, o que é algo bem legal. A gente mira ali de um determinado momento e executa uma finalização bem violenta até... Um outro recurso adicionado é o modo de frênese dos titãs. Então, em um determinado momento, a gente vai ver o coração do titã e esse coração ele vai desencadear uma barra e essa barra ela vai ser consumida. Quando ela chegar no zero, ele volta ao modo normal. No modo frênese, esse titã fica louco, o cenário fica totalmente em preto e branco e o grande foco é o nosso personagem e o titã. Então, nesse momento é que a gente tem que fugir, pelo que eu entendi, não dá pra gente atacar diretamente. E ele fica totalmente violento, quebrando diversas estruturas e tudo. Então, a gente percebe que sim, eles é, desenvolveram bastante essa questão das estruturas do jogo. Então, tudo tá quebrando aqui. O que é algo, claro, bem interessante. Então, depois que ele termina aí de gastar esse modo de frenzy, ele fica um tempo ali com uma certa inconsciência, é claro. 
Um outro ponto aqui que eu achei legal é que quando você é, mira lá na, no pescoço do Titã, que é o ponto mais fraco, ao invés de você ganhar desse Titã facilmente, o que acontece aqui é que o Titã ele pode te rebater pra longe, como ele faz aqui com a personagem. Eu achei isso bem legal e, claro, vai dar uma dificuldade a mais, porque se você jogou o Shingeki no Kyojin 1 e não queria pegar itens adicionais, você podia apenas sair mirando nessa cabeça do Titã, né? Claro que se você mirasse em outros pontos, você conseguia pegar alguns extras, mas se você queria apenas derrotá-lo, era só mirar na cabeça, mirar certinho, claro que se ele se movesse muito rápido, como eles faziam no primeiro jogo, isso seria um empecilho, mas ainda assim não era tão difícil, então agora ele pode te rebater de volta, e inclusive você vai ter uma opção de finalização, que é bem semelhante ao que a gente vê é, com o monóculo ali, né, com aquele telescópio, onde a gente aperta triângulo ali naquele momento, ou então o Y, no Xbox, não sei qual botão no, no Switch, eu acho que é o X, né? E a gente pode executar uma finalização nesse oponente aqui. E claro, tem muito gore. Inclusive, quando você mata um titã, é sangue pra tudo quanto é lado no chão. Eles realmente aumentaram. É, em tempos de censura de sangue pra jogos de anime, a Koei jogou aí. É, a tinta vermelha atacou o gore no jogo, sem mais nem menos. Então isso aqui foi legal também, eu achei que foi um recurso muito interessante. Uma outra coisa que retorna aqui é que você pode ser preso pelo Titã, ele pode segurar na sua mão e você tem que apertar triângulo pra escapar. E o que foi acrescentado nesse recurso é que eu não sei qual é a condição pra que isso aconteça, mas um aliado pode te ajudar de uma hora pra outra. Então aparece aí um aliado e te tira da mão do Titã, o que eu achei bem interessante, é claro. E pra finalizar, a gente vê uma cutscene, né, se referindo àqueles eventos lá da Yami, quando ela fica lá no chão e tudo, né, aparentemente essas fases aqui são ainda bem iniciais e tudo, né, mas enfim, é, eu gostei do que foi apresentado aqui. É, no jogo, sinceramente gostei, gostei dos novos recursos e tudo, a princípio eu achei que seria é o mais do mesmo mas após eu ver o gameplay, dar uma analisadazinha, é, eu acho que tem recursos bons, é claro que eu continuo tendo um probleminha com esse jogo que seria o, o que? A falta é, de inovação, queira ou não queira a apresentação visual ela não evoluiu tanto, os movimentos Parecem estar um pouco mais plásticos, mas ainda assim não mudou tanto. A trilha sonora continua excelente, né? Não deu pra ouvir tanto porque... É, desculpa, a gente tá falando do gameplay japonês, então os caras ficam gritando lá e tudo, não deu pra gente ter toda essa noção. Mas enfim, tá uma, um jogo bom, quem gostou do primeiro eu tenho certeza que vai gostar é, do segundo, assim como eu que amei o primeiro jogo, eu vou gostar desse aqui. Mas ainda assim, eu acho que tem espaço pra mais inovação. É claro que é o primeiro gameplay, a gente não sabe muita coisa, a gente pode ser surpreendido, mas em termos de apresentação visual e gameplay, não tá fugindo tanto assim, não é aquela grande grande diferença mesmo sendo um jogo que tá sendo lançado dois anos depois, após o lançamento inicial do Shingeki no Kyojin 1, né, Wings of Freedom. Então, é, essa é a minha principal preocupação, mas ainda assim eu acho que é um jogo bacana, eu gostei do que foi apresentado, é, tá mais sólido do que o primeiro em termos de menos problemas com câmera, mas ainda assim... Eu acho que sempre tem espaço para melhoria. No mais, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de opinar e conferir é, o link na descrição. Um abração. Vou ficando por aqui. E até mais, jovens. Fui!